chess peeps! This is Janelle again, and welcome back to my channel. Unang-una sa lahat, gusto ko muna batiin ang ating very generous subscriber na si Mr. Christian Clarito. Maraming salamat sa iyong donation, sir. Shoutout na tayo kila Joseph Ricafrente, Neil Kribe, Adrian Singson, Patrick Oliveros, and Alvin Alcazar. Hindi ko rin makakalimutang batiin yung ating mga bagong subscribers. Nangunguna na dyan si Karen Demon. Hello sa'yo, Karen. So, itong game na ipapakita ko sa inyo ay ang request ni Darwin Casano. Gusto niyang ipakita ko ang isa sa mga laro ni Grandmaster Bobby Fischer. Si Fischer ay ang ating 11th World Chess Champion. He's an American genius and he holds the record dati na youngest Grandmaster ever in the world. No? Nakuha niya yung pagiging Grandmaster niya at 15 years old, 6 months and 1 day. Pero ngayon, nabreak na yung record niya ni Grandmaster Sergey Karyakin. Kasi si Sergey Karyakin, yung GM siya at 12 years old and 7 months. Anyway, sideline lang yun. Pinili ko tong laro ni Grandmaster Fisher laban kay uh, Reshevsky. So si Reshevsky rin naman, just to give you an idea kung gaano siya kalakas, several times US National Champion din siya at isa siyang chess prodigy. Katunayan niyan, when he was like 8 years old, nagbibigay siya ng simultaneous exhibitions laban sa mga adults na and may papakita ko sa inyong picture to prove that. Ayun, nakita niya na. So, ganun siya kalakas. Malakas na player din to si Ryshevsky. And also, siya lang ang US player na kung tutuusin, nakalaban niya ang 11 world champions from Emmanuel Lasker until Karpov. Although, si Ryshevsky ay never naging full-time chess professional because he earns his living mostly sa kanyang pagiging accountant. No? Anyway, so ipapakita ko tong laro ni Fisher. Kung magiging observant tayo, si Fisher dito in year 1958 ay 15 years old pa lamang. So batang-bata pa si Fisher dito. Fisher played E4. Knowing Fisher, ang sabi niya nga sa isa niyang quote, E4 is the best. So palaging E4 'yan, lalo na kabataan niya. C5, Berezhevsky, Sicilian defense, knight F3, knight to C6. Nag-D4 si Fischer, open Sicilian, CD4, Knight D4, and here to mira si Ryshevsky ng G6. Itong G6 ang tinatawag natin Accelerated Dragon, Knight C3, Bishop to G7, Bishop to E3, develop, Knight F6, and here, ang setup na pinili ni Fischer ay ang may Bishop to C4. And yung Bishop C4 na yan ay ang signature move ni Fischer. Kasi ang paniniwala ni Fisher, ang bishop belongs into this diagonal, no? Sa A2 to G8 diagonal. Kasi ang, ang paniniwala niya, ang bishop, optimal square niya ay palaging sa C4 kung tutusin. So, castling. And dito, tumira si Fisher na bishop to B3. Kung iba-iba yan, baka mag-castle, no? Pero si Fisher nakita niya na bishop B3 is the best line here. Kasi kung, for example, hindi careful yung white dito, nag-castling ka agad may tiradang knight takes e4. So, pag knight e4, may fork, pawn fork, d5. So, na-fork ang bishop sa c4, tsaka knight sa e4. Kain, knight c6, bc6, bishop d3. Nabawi ang isang pyesa, d4, bishop e4. And, oo nga, nasira yung pawn structure ng black, pero equal to kung tutusin. Kasi after bishop a6, ayun, kita nyo naman yung mga arrows, medyo naging nabuhay yung mga bishop ng black din. So, this is equal. Compensated siya ng uh, activity ng itim din. Anyway, so, in the game, tumira si Fisher ng Bishop E3. Oh, by the way, may papakita pala ako. Kung medyo careless din yung white dito, at inisip niyang i-reinforce ka agad yung uh, pawn sa E4 by playing F3, and then Queen D2 castling. Para yung tiyatag natin tong English attack, no? Pag ganyan yung variation niya, may, may tira ang item na Queen to B6. Attacking the B2, merong trick ang item dito. Like, for example, depensahan niyan by playing bishop to b3, bang, may knight e4 ang item. No? So, may attack sa d4, mga one pawn down ang puti dyan. So, okay na black dyan, syempre. So, grabe ka, genius tong bishop b3 ni Peter. Ay, Peter? Sino si Peter? Si Fisher. Okay, grabe ka, genius yan. So, bishop b3, and dito, na blunder, na blunder si Reshevsky. Tumira siya ng knight to a5. Hinabol niya kaagad tong bishop sa b3, no? Para siguro gusto niya matu bishops. 
And dito, gusto kong i-pause nyo yung video and mag-isip kayo by your own. Ano kaya ang good move ng puti dito? Paano nagka-windang-windang yung position ng itim? Actually, may kwento si uh, Fisher dito eh. Nabasa niya tong klaseng linya na to sa isang Russian magazine ng Shiny Training, no? So, alam niya yung linyang ganito. Nagtataka siya, bakit tinira ni Rashevsky na A5? And this is a trap. Ganun kasi pag si Fisher. Lagi siya nagbabasa, lagi siya nag-training, lagi niyang check yung mga newly published books or magazines na related sa chess. And actually, to think na Russian magazine niya pa nakita tong ganito klaseng trap. Okay, so I give, have given you enough time. Ang tamang tira dito ay E5. Atakado ang kabay sa F6. And persado yan umatras no, to E8. Kasi, for example, kainin niya yung bishop by playing knight B3. Dire-diretso yung pawn, no? E, F6. Diretso sa G7, diretso sa F8. Kain yung, yung rook, for example, F, G7, and then King, G7. Trap ang knight sa A1. Lamang na syempre ang puti dyan, kasi two pieces versus one rook. So, for, for example naman, tumira siya ng, instead of knight E8, tumira siya ng knight H5. Kulong din tong kabay sa H5 dahil may tiradan G4. So, nawala ng choice ang itim dyan. But after E5, tumira ng knight E8. And dito, pause ulit natin yung video para bigyan ko kayo ng chance para kayo ang magi ma-feel nyo na parang kayo si Fisher dito. Tumira ang puti dito. Ano kaya ang good move dyan? So, ang good move ay bishop f7 check. Bang! Out of the blue, no? Kasi, for example, rook f7, knight e6, kulong ang queen. And, say, for example naman, kinain ng king f7, which is what happened in the game, may knight e6 pa rin. Ito ang super good move, knight e6 na to. Kasi, ang pinaka-idea niya is kapag kinain pa ng king yan, maluluwa yung king. Luwa talaga. I mean, lalabas yung king. Maglalakad yung king, no? King f5, g4 check. Non-stop yan hanggang sa mamate. King g4, rook g1, dagdag piyasa ulit. And then, say for example, king h3, queen g2 check, and then mate sa g4. Or kung sa iba siya pupunta, sa so king h5, mamamate pa rin by playing queen d1, and then queen g4 pa rin. No? Checkmate. So that's the main idea ng bishop f7 check. So after knight e6, ubus na talaga yung itim dito. Queenless na siya. And actually, resignable na yung position na to, although... Tumira pa rin si Ryshevsky by playing d6 and queen d8. So, tatapusin ko na dyan kasi medyo, ano na rin, uh, naipakita ko na yung pinaka-idea. But, the game uh, finished after 42 moves. Pero, move 10 pa lang, resignable, resignable position na. Hmm, yun lang guys. And I hope, uh, hindi mangyari sa inyo yung gantong klaseng trap na nangyari kay Ryshevsky. Anyway, punta tayo sa ating question of the day. Balik tayo sa question na binigay ko on my previous video. Sino ba ang unang grandmaster na tinalo ko? And marami ang nakasagot actually. Pero ang pinakaunang nakita kong tumama ay si Jerome Villaflor. So tama siya. Ang unang grandmaster na tinalo ko ay si Grandmaster Richard B. Tuon sa 2014 Battle of the Grandmasters. Second round sa PSC Dining Hall. So... Technically, dapat si Jerome lang yung bibigyan ko ng prize. Pero dahil medyo mabait ako ngayon, naisipan kong bigyan na rin ng prize as yung iba pang tumama ang sagot. And yun sila Cedri Cedren, sila Cedren, Ryan Carlo Bonaobra, sino pa ba? Karen Demon, tumama rin siya, no? And Alvin Alcala. So, lahat kayo guys and girls ay pwedeng mag-claim na inyong mga prizes by messaging me to my uh, FB page. Yun lang, and... See you again. Hindi na tomorrow kasi ang hirap na mag-promise na makakapag-upload ako tomorrow. But see you again next time. Bye!